তাই শুনুন আগু আমাদের পুতুল ডাইরি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিও প্লিজ আর গল্পটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করে শেয়ার করে দিও তুলির আচরের বর্ডারও এত তীক্ষ্ণ হয় এটা বোধহয় তুই শুধু তোর হাতেই সম্ভব স্নিগ্ধা কিছু এক পলক ওর দিকে থাকে মিষ্টি একটা হাসি দিল হাত তুলে কবজির উপর পিঠে ডলা লাগালো কপালে আসা বেহেয়ার কুলয় আবার আলপনায় তাকে ছোট্ট তুলিটা হাতে নিয়ে লাল রঙে কিছু ছোট ছোট বৃত্ত ভরাট করলো এরপরও যেন মন ভরেনি ওর তুলিটা মুখে পুড়ে দিয়ে ভাবনার সরি পড়লো এখনো কেমন যেন খালি খালি লাগছে না নাও পারফেক্ট হঠাৎ কানে স্পর্শে সাথে শব্দ দুটো শুনে কেঁপে উঠলো স্নিগ্ধতা হাত দিয়ে চুল পরক করলো কিছু কেবল ছয়নি সাথে ওর চুলে ফুলও বুঝে দিয়েছে বিস্ময়ে খাড় ঘুরালো স্নিগ্ধতা পাশে ফিরে দেখে সারা ওরই পাশে হাঁট উগেড়ে বসে পরনে টি শার্টের ওপর কালো জ্যাকেট উপস্থিত সবাই যা যা জায়গা থেকে থমকে তাকিয়ে আছে ওর দিকে স্নিগ্ধতার চেহারে বিস্ময় আর সারাপে ঠোঁটে এক অমায় খাসি ইউনিভার্সিটিতে আসার কথা ছিলই না ও গত রাতে আবিরকে নিয়ে শহরের বাইরে যেতে হয়েছিল ওকে সকালের কুয়াশা ছিঁড়ে যখন সেখান থেকে ফিরছিল পথের এক জলাশয়ের ধারে ফোটা ইয়প পর গোলাপি রঙা শালুক ফুলটা চোখে পড়েছে ও ব্যাস নেমে সেটা তুলে নিয়ে সহজে ক্যাম্পাসে চলে এসেছে ও আশ্চর্যজনকভাবে যার জন্য এনেছে তার সাজো আছে গোলাপি মোয়টা বের করে উল্টো করে মেঝের কাছাকাছি ধরল সারাফ ঘাড় বাকি আলপনা গোলাপি সাজ শালুকে থমকে থাকা চাউনির স্নিগ্ধতার ছবি তুলে নিল একটা নিজেদের মতো ব্যস্ত হয়ে পড়লো বাকি সব সারা শব্দ প্যান্টের পকেটে ডান হাতে বৃদ্ধাঙ্গুল বাঁচালো স্নিগ্ধতার দিকে তাকিয়ে প্রথমে দুপা পিছিয়ে তারপর পুরোপুরিভাবে পেছনে ফিরে চলে গেল থামবে এই বসেরও স্নিগ্ধতা যতক্ষণ সারাফ ওর সামনে ছিল ততক্ষণ ওর শ্বাস অনেক বেশি দ্রুত চলছিল টের পেলো সারাফ চলে যেতেই থেমে গেছে ওর হৃদস্পন্দন তবে হয়তো সেটা বিস্ময় নয় আগের দ্রুততা পুষে দিতে রাত সাড়ে এগারোটা রাস্তার ধারে সাদা রঙের গাড়িটা ল্যাম্প পোস্টের সাথে থেমে আছে গাড়িটার হেডলাইট ভাঙা সামনের কাছও ভাঙা সামনের দিকটা মুচড়ে গিয়েছে ওটার পুরো তোলা ধোয়া আসছে ইঞ্জিন থেকে ঠিক পাশের উঁচু ফুটপাতে আটুতে হাত রেখে বসে আছে সারাফ নিয়নের আলোতে ওর কপালে জমাট বাদার রক্ত দেখা যাচ্ছে সাথে কপালের ফাঁচগুলো সুস্পষ্ট ওর কোনো এর দিকে হাতা ছেড়া সেখানেও ছড়ে গেছে বেশ গভীরে জখম হয়েছে কিন্তু সারা নিপ্রভ ওর দৃষ্টি রাস্তার দিকে এসছে আপাত দৃষ্টিতে বোঝাই যাচ্ছে শারীরিক ব্যথা চেয়ে চিন্তা শক্তির সীমায় আটকে যাওয়াটা ওর জন্য বেশি আক্রোশের তবে সেখানে কেবল স্তব্ধতা বিরাজমান সারা বিদেশ থাকাকালীন টিভি শো হোস্টিংয়ে জড়িয়েছিল দেশে ফিরেও কয়েকটা শো করেছে সেরকমই একটা শুট ছিল আজ নানান ব্যস্ততায় সেখানে থেকে ফিরতে পথে রাত হয়ে যায় ড্রাইভ করতে করতে সারা ফাটা লক্ষ্য করলো ব্রেক কাজ করছে না উপরন্ত ওর স্পিডটাও বেশি বেশ অনেকটা বিচলিত হয়ে পড়ে সারাফ তারপর শান্ত করে নিজেকে দুর্ঘটনা এড়াতে ওভাবে অনেকটা পথ ড্রাইভিংয়ে চালিয়ে যায় কিন্তু এভাবেই বা কতক্ষণ গাড়ি না থামালে বেশি ব্যস্ত সড়কে অ্যাক্সিডেন্ট হতে দুদণ্ডও লাগবে না তাই সবশেষে সিদ্ধান্ত নিল গাড়ি থামানোর সে যত ঝুঁকি নিয়ে হোক না কেন উল্টো পথের খানিকটা ফাঁকা রাস্তায় এগুলো ও কিছুটা যাবার পর গাড়ির দরজা লক খুলে দেয় সারাফ তারপর রাস্তার পাশে ল্যাম্প পোস্টের দিকে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে ছেড়ে দেয় গাড়িটা এক মুহূর্ত দেরি না করে এয়ার ব্যাগের সুইচ অন করে লাফি পরে গাড়ি থেকে চলন্ত গাড়ি থেকে রোডের ওপর পড়তেই ব্যথাত শব্দ করে উঠল সারাফ পরে তাতে দত চেপে সামলালো নিজেকে সামনে তাকিয়ে দেখে গাড়িটা ল্যাম্প পোস্টে বাড়ি খেয়ে তবেই থেমেছে সারাফ নিজের দিকে তাকালো কোনোই থেকে রক্ত ঝরছে কপালের ব্যথার জায়গাটা ছুঁয়ে দিয়ে বুঝলো 
সেখানেও কেটেছে ওঠার চেষ্টা করলো সারা দেখলো পায়ও ব্যথা পেয়েছে তবে কেটে যায়নি রাস্তার জনমানব শূন্য বলে এগুলোর মতো কাউকে আশাও করেনি নিজেই কোনো চেপে ধরে উঠে দাঁড়ালো ঠোঁটে ঠোঁটে চেপে ব্যথা সংবরণ চেষ্টা করল তারপর কুড়িয়ে এগুলো গাড়িটার দিকে চারপাশে তাকিয়ে দেখলো ও স্টুডিওতেও পেছনের অবধি তো ঠিকই ছিল গাড়িটা হঠাৎ ব্রেক ফেল করার কোনো কারণ তো চোখে পড়ছে না ওর কোনো মতে হুড়িটা তুলে দিয়ে ধোয়ার মাঝে ইঞ্জিলে গলত খুঁজতে লেগে পড়ল দোয়া খানিকটা কেটে যেতেই সারাফের চোখে পড়লো হুডের ভেতরের গায়ে একটা স্টিকি নোট চলছে ফ্রুজোরা কিঞ্চিৎ কুচকে আসলো ওর হাত বাড়িয়ে কাগজটা খুলো সারাফ আর ওটা লেখাগুলো দেখে বিস্ময়ে থেমে রইল এক প্রকার চিরকুটটা হাতে নিয়ে আস্তে ধীরে ফুটপাতের উপর বসে পড়লো চিরকুটের গায়ে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা স্মুদ্ধ নামে প্রলয়ে জড়িও না ইয়াসিন সারাফ এই প্রলয়কে ভালোবাসলে তোমার এক সময় মনে হবে এই প্রেম অপেক্ষায় মৃত্যু চেয়েছিল এই প্রেম সর্বক্ষণ তোমাকে মৃত্যুর যন্ত্রণা দিবে তারই এক ঝলক আমি আজ তোমাকে উপহার দিলাম তাই বরং ওর থেকে দূরেই থাকো ওকে ভালোবেসে না তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী তৃতীয়বারের মতো চিরকুটটা পড়ে ওটা থেকে দৃষ্টিচ্যুত করলো সারাফ ওর বুঝতে বাকি নেই কেউ স্বেচ্ছায় ওর গাড়ি ব্রেক ফেল করিয়েছে চিরকুটটার অক্ষরগুলো অতি সযত্নে ওর জন্য কোনো সতর্ক বাণী বহন করছে সারাফ আস্তে ধীরে উঠে দাঁড়ালো ততক্ষণে ইঞ্জিনের ধোঁয়াও কমে এসেছে ভেতরের যন্ত্রপাতি হাতিয়ে বুঝল এই গাড়িতে বাড়ি ফেরা হবে না ওর পুরোপুরিভাবে বিকল হয়ে গেছে ওটা একটা লম্বা শ্বাস নিল সারাফ গাড়ি থেকে লাফিয়ে না নামলে ওর সাথে বেশ ভয়ানক কিছু হয়ে যেতে পারত কাগজের ভাসটা খুলে শুভাকাঙ্ক্ষী শব্দটায় আরেকটা বার চোখ বুলালো মনে হলো এই শব্দটায় যেন দিক্কি দিক কাঁপিয়ে চিৎকার করে বলছে স্নিগ্ধ তাকে তার চাই সর্বাবস্থায় চাই স্নিগ্ধতাকে আমার চাই সর্বাবস্থায় চাই তুমি আমার চাওয়ায় বাধা হয়ে আসতে পারো না ইয়াসিন সারাক পারো না স্নিগ্ধতাকেই কেন তুমি কেন কেন চিৎকার করে কথাগুলো বলে মদের বোতলটা দেয়াল বরাবর ছুঁড়ে মালো সঞ্চয় সশব্দে কাচের বোতলটা ভেঙে চুরমার হয়ে মেঝেতে পড়ল বদ্ধ ঘরের মাঝে ওর বলা কথাগুলো বাড়ি খেলো কয়েকবার মাথার চুল উল্টে ধরে দিশে হারা মতো করতে লাগলো ও তারপর বেড সাইডে টেবিলের ড্রয়ারে খুলে ইঞ্জেকশান বের করলো একটা বিছানায় পিঠ ঠেকিয়ে মেঝেতে বসে সেটা পুশ করলো হাতে মস্তিষ্কের তীব্র যন্ত্রণার মাঝে দেহে প্রবেশ করলো ভুলে থাকার নেশা চোখ বন্ধ করে শান্ত করার চেষ্টা করলো নিজেকে কিন্তু না শান্তি মিলছে না ওর কিছুতেই চুল টানতে টানতে এবার একটা প্যাকেট বের করলো ও বিছানা রেখে বড় এক নিঃশ্বাসে বিষ ঢুকলো শরীরে আরও বেশ চেঁচিয়ে উঠে বলল ইয়াসিন সারাফ তোমাকে চাইতে পারে না স্নিগ্ধতা তোমাকে আমি চেয়েছি তোমাকে আমার চাই তোমার রূপ যৌবন কেবল আমার হওয়া চাই ইয়াসিন সারাফের নই ইয়াসিন সারাফের নই চঞ্চল আরেক দফা নিঃশ্বাস বিষাক্ত করে নিল নিচে তারপর মাথা ঝেড়ে উঠে দাঁড়ালো ফোনটা বের করে কাউকে কল লাগিয়ে বলল খালি আছে কেউ কোন রুম কত নম্বর রুম আমি আসছি আশেপাশের মেয়েগুলোকে গণরুমে পাঠিয়ে দে কল কেটে ফোন বিছানে ছুঁড়ে মালো চঞ্চল পুরোপুরিভাবে নেশা চড়েছে ওর টকতে টলতে টলতে কয়েকটা প্যাকেট প্যান্টের পকেটও পুরে সবে বেরোতে যাবে রিংটোনের শব্দ থামলো ও রক্তরল আচ্ছা চোখে নামটা দেখে জিপ দিয়ে ঠোঁট ভেসাল আর ঠোঁক গিলে গলা ভিজিয়ে নিল কল রিসিভ করে পড়ল হ্যাঁ বস কিছু কথা বলে কল কেটে গেল রাগে ফোনটা এবার ফ্লোরে ছুঁড়ে মালো চঞ্চল ক্ষমতার দাপটে ভার্সিটির সব রকমের খবর ওর কাছে পৌঁছে যায় তবে এর মাঝে ওর কাছে কোনো ভালো খবর আসেনি চচলি স্থির হয়ে বসে ভাবার চেষ্টা করলো ক্যাম্পাসে স্নিগ্ধ তাকে পিচ করা অগ্নিলার চর সাইফের ধমকি সবুজের মৃত্যু ভয়ানক সাইফের জন্য অগ্নিলাকে কিডন্যাপ করতে না পারা মোহিনীর মুখে অ্যাসিড ছোড়া আর সবশেষে স্নিগ্ধ তার চারপাশে ইয়াকিন সারাফের উপস্থিতি ঠিক তারপরেই সব কিছু ছাড়ছুর দেওয়ার এমন করা আদেশ কেন এক অদৃশ্য অবদ্ধ বলয়ের অনুভব হলো চঞ্চলের সম্পূর্ণ নেশাগ্রস্ত মস্তিষ্ক কেবল দুটো প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে লাগলো ঠিক কোথায় হিসাবের শুরু আর শেষই বা কোথায় চারুকলায় নবীনবরণের প্রস্তুতি পর্ব চলছে 
তুমুল গতিতে রং আল্পনা প্রদর্শনী শিল্পর কাজ শেষে শেষ মুহূর্তে কেবল ভাগ করে আছে কাগজ ব্যানার আর আনুষঙ্গিক সাজসজ্জা আনুষঙ্গিক সাজসজ্জা সিঁড়িতে বসে তাই রঙিন কাগজ কাটাকুটিতে বসেছে সবাই স্নিগ্ধতাও কাগজের ফুল বানা ছিল ওদের মাঝে এক বন্ধু গিটারের ব্যাগ কাঁধে এসে সিঁড়িতে বসল স্নিগ্ধতার বানানো ফুলগুলো ওর সহ ওর হাতে ফুটে কিরে নিয়ে পড়ল এই সুন্দরী তোর এই ফুলগুলো আমি ডেকোরেট করব দিবি আমার নিজেরও কিছু ক্রেডিট চাই আগে নিজে খেটে খুটে একটা পেপার ওয়ার্ক শেষ কর তারপর ক্রেডিট নিতে আসিস ঠিক বলেছিস এই ভপঘুরে ফাইন আর্টসের কোনো প্রোগ্রামে কোনো কাজ কোনো দিনই করেছিস তুই প্রোগ্রাম দেখলেই গিটার নিয়ে দৌড়াস মিউজিকে ভর্তি হলি না কেন অনুর কথায় ছেলেটা কাত থেকে গিটার নামালো পাশে থাকা অনুর নিজ হাতে বানানো ফানুষ নিয়ে ছুট লাগিয়ে পড়ল মিউজিকে গেলে তোদের কি করে পেতাম বল আর আমি কোনো পেপার ওয়ার্ক করি না টা নেব বলে এই যে তোর ফানুষটা নিয়ে গেলাম এটা গায়ে লিখে এবার দিব ক্রেডিট আমার ব্যাস হেসে দিল সকলে হাসি থামিয়ে গিটারটা কোলে নিল স্নিগ্ধতা নবীন পর্ণে পারফর্ম করবে কম বেশি সবাই ওর ইচ্ছা আছে গাওয়ার তখন গিটার যখন হাতি পেয়েছে এখন গিটার যখন হাতি পেয়েছে একটু রেওয়াজ করাই যায় এমনটা ভেবেই চোখ টুংটা সুর তুলল স্নিগ্ধতা হাতের কাজ রেখে সিঁড়ি সবাই ওর দিকেই তাকালো সেই সুরের সাথে আঙুল বাজিয়ে তালি দিয়ে উঠল প্রত্যেকে গানের সুর শুনে সবাই বুঝল শুরুর দিকে ছেলে কণ্ঠের প্রয়োজন মুহিব গাওয়ার জন্য সবে মুখ খুলতে যাবে অনু ওর কাঁধে হাত রাখল মানা খুলো ওকে বোঝালো স্নিগ্ধতা হ্যাঁকাই গাক থামল মুহিব যতটা আগ্রহে সুর তুলেছে স্নিগ্ধতা ও গাইলে হয়তো আর সেভাবে গাইবে না ও স্নিগ্ধতা চোখ বন্ধ রেখে গাইল ব্যাস হুম কাল নিহিথে যো আগ লাগতে হু তারিফ মেরি হা খাম খা তোহফা হ্যা তেরিয়া মেরি আদা এইটুকু পর করার ছিল স্নিগ্ধতার চোখ মেলে গান থামাল ও উনি বল কি রে থামলি কেন কণ্ঠশুনে চমকে উঠে সামনে তাকালো স্নিগ্ধতা একই করিডোরের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে সারাফ এক হাতে জ্যাকেটের সামনের পকেটে ঢুকিয়ে আর এক হাতে আঙুলে বই ঘোরাচ্ছে ও ওর ঠিক সামনে বই হাতে দাঁড়ানো আবির সারাফকে দেখে মনে হচ্ছে বইটা থেকে যেন আবিরকে কিছু বোঝাচ্ছে ও অথচ স্নিগ্ধতা স্পষ্ট শুনেছে গানের লিরিক্স সুর তুলেছে গেয়েছে কেউ আর সেটা সারাফি অনু স্নিগ্ধতার দিক প্রশ্ন তোকে করলাম জবাব দিল সারাফ স্যার তারপরও এত অ্যাকুরেট জবাব কেসটা কি বলতো স্নিগ্ধা কেসও না বলে উঠে তারও স্নিগ্ধতা ওকে একদম অগ্রাহ্য করে সারাফ আবিরের সাথে কথা বলছে যেটা একদমই মানানসই লাগে নি ওর হাতে ছড়িয়ে থাকা ওর না কাঁধে তুলে দিয়ে সারাফের দিকে হাঁটা লাগালো স্নিগ্ধতা অনু বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে পড়ল কন্ট বিলিভ দিস মুহিব কেবল নীরব চাহনিত অন্য কারো দিকে স্নিগ্ধতাকে এগোতে দেখল সারাফ এক পলক চোখ তুলে তাকালো পেস্ট রঙের আনার পলি পরনে পৃথিবীর সব স্নিগ্ধতার উৎস আজ নিজে থেকে ওর বরাবর এগোচ্ছে আবিরকে বইটা ধরিয়ে দিয়ে জ্যাকেটের পকেটে দুটো হাত ঢোকালো সারাফ স্নিগ্ধতা আর ওর মাঝে যখন কয়েক কদমের দূরত্ব বইয়ের দিকে তাকে সারাফ হুইস্টেলিং করতে শুরু করে দিল থেমে গেল স্নিগ্ধতার গানের কথাগুলো তো ওর জন্যই তাহলে ওর দিকে তাকে নয় কেন স্নিগ্ধতা আবারও এগোতে যাবে সারফ এক প্রকার ওকে অগ্রাহ্য করে সিঁড়ি পেয়ে চলে গেল উপরতলার সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে আর এক চুল এগোনি স্নিগ্ধতা সারাফ চোখের আড়াল হলে দৃষ্টি নামিয়ে নিল শুধু হঠাৎ কেমন যেন দম বন্ধ কর লাগছে ওর কান্না পাচ্ছে হয়তো একটা শুকনো ঠোক গিলে আশেপাশে তাকালো ও চোখে পড়ল আবিরের হাতের বইটা ওটার পেছনেরই কবারের সুন্দর মতো লেখা যে প্রেম মৃত্যু সম যন্ত্রণা দেয় সে প্রেম অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয় একবার পিছিয়ে গিয়ে মুখ দিয়ে শ্বাস ছাল স্নিগ্ধতা এ কোন পথে এগোচ্ছিল ও কি নাম এ পথের প্রেম নাকি পরিণতি পুলিশের স্টেশনে নিজের কেবিনে বসে সাহেব মনোযোগ দিয়ে চার মাস পুরনো 
নিউজ পেপার দেখছে নির্মাণাধীন ভবনের পাশে পাওয়া বস্তাবন্দি বিগলিত প্রায় লাশটা নিয়ে সেই সময় কম লেখালেখি হয়নি ওর কেসের সাথে যাচাই করা এটা তিন নম্বর কেস কেবল সময়ের সাথে থেমে গেছে ভবন পুরো হয়ে গেছে এলাকা জনবহুল হয়েছে সেই শুধু সেই খনি অপ্রকাশিত যার সাথে জড়িয়ে আছে আরও চারটে খোল এতদিন পর আর কি কোনো প্রমাণ পাওয়া সম্ভব সেখানে শূন্য সম্ভাবনা জেনেও সেখানে গিয়েছিল সাইফ অনেকটা খোঁজাখুঁজিও চালিয়েছে কিন্তু বাকি সবের করা তদন্তের মতো ওর নতুন করে কিছু মেনে হতাশ হয়ে বেরিয়ে আসলো সাইফ কিন্তু ড্রাইভিং করতে করতে হঠাৎ মনে হলো ফেরার পথে যে টিনের বেড়ায় ওর ধাক্কা লেগেছিল সেখানে রক্তের দাগ ছিল তৎক্ষণাৎ গাড়ি থামিয়ে নিজের হাতের দিকে তাকায় ও ওর হাতে অক্ষত দ্বিতীয়বার না ভেবে তাৎক্ষণাৎ গাড়ি ঘোরে সাইফ ঠিক মতো খুঁজে দেখে ভুল দেখেনি ও সত্যি বেড়ার গায়ে শিখন রক্তের দাগ সাইফ দম ছাল ওর মন বলছে সে রক্তের দাগ বিক্রিমের না ওটা খুনির রক্ত ঠিক যেভাবে ওর ধাক্কাটা লেগেছে সেভাবে খুনিরও আঘাত লেগেছিল আর আর থাকা রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সাধারণ জনগণের এত তারা থাকবে না যে এভাবে আচার লাগবে হলেও হবে এই কেস নিয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহে থাকতে চায় না ও বেশি না ভেবে তাই টিনের অংশে তাই বেশি না ভেবে টিনের সেই অংশ খুলে সোজা ফরেন্সিক ল্যাবে পাঠায় সাইফ সেইখান থেকে জানানো হয় রক্ত অনেকটা শুকিয়ে যাওয়ায় ব্ল্যাক ম্যাচিং করাটা কঠিন হয়ে যাচ্ছে ডিএনএ টেস্ট করালে তো ফল হতে পারে সাইফ সম্মতি দেয় খবর কাগজটার দিকে তাকে কেবল একটা কথাই ঘুরপাক খাচ্ছে ওর মাথায় এই ডিএনএ ম্যাচিং এর জন্য আরেকটা ডিএনএ স্যাম্পল লাগবে ওর কিন্তু কোথায় পাবে ও সেই স্যাম্পেল এমন কোনো কিছুই কি অন্য কোনো খুনগুলোতে ধরতে পারেনি পুলিশ এতটা সতর্কতায় খুনি পাশ কাটিয়েছে নাকি ওর কাছে থেকেই আড়াল করা হচ্ছে হঠাৎ টেলিফোন বাজায় ধ্যান ফিরল সাইফের কল রিসিভ করল ও পাশ থেকে জবাব এলো ফাইনালি ব্লাডের ডিএনএ নেওয়া হয়ে গিয়েছে স্যার গুড অ্যান্ড থ্যাংকস ডক্টর ইটস ওকে স্যার ইট ওয়াজ মাই ডিউটি এবার শুধু আপনি সাসপেক্টের ডিএনএ স্যাম্পলটা পাঠিয়ে দিন আমি কালকের মধ্যে আপনাকে ফাইনাল রিপোর্ট দিয়ে দিব ইয়েস ডক্টর দ্বন্দ্বগ্রস্ত সরে বলেই কল কাটলো সাইফ ওর চিন্তার কারণটা ঘটল কপাল চেপে ধরে বসে পেপার রেড ঘোরাতে লাগলো তখনই আওয়াজ ছিল কি ব্যাপার অফিসার বিয়ে পুরোকে চিন্তিত সাইফ কপাল থেকে হাত সরিয়ে সামনে তাকালো ইন্সপেক্টর বাকের এসেছেন সাথে ইন্সপেক্টর আফজালও আসেন সাইফ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে স্যালুট জানালো তাদের সৌজন্যের সাথে বলা প্লিজ বি সিটেড স্যার ইন্সপেক্টর বাকের ওর বলার জন্য অপেক্ষা করেনি আগে বসে গেছেন আফজাল সাহেব বসতে বসতে বলা তুমি বসো সাহেব কোনো সিরিয়াস ইস্যু নিয়ে কথা বলতে আসেনি আমরা ফার্স্ট অফ অল কংগ্রেস বিয়ে করেছো জেনে খুশি হলাম থ্যাঙ্ক স্যার সাহেব বসলো ইন্সপেক্টর আফজাল বর্ধিত হাসলেন তাকে নিয়ে কোনোরূপ প্রতিক্রিয়া নেই সাইফের মনোযোগী দৃষ্টিতে ইন্সপেক্টর বাকের উদ্দেশ্যেই পড়ার চেষ্টা করলো ও উনি টেবিলে থাকা খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে পড়ায় কবে বিয়ে করছেন অফিসার আগামী শুক্রবার স্যার কার্ড পৌঁছে যাবে আপনাদের কাছে সাইফের হাস্যজ জবাব ইন্সপেক্টর বাকের ওর দিকে তাকালেন যেন এতটা সুন্দর স্বাভাবিক জবাব পছন্দ হয়নি তার শীতল কণ্ঠে বলে উঠলেন বিয়ে কার্ড কতটুকু ছাপিয়ে যান সেটার কৈফিয়ত আমাদের চাই না অফিসার বড় জোর এটা বলতে পারেন আপনি কেস যতটুকু এগিয়েছেন আমি তো জাস্ট আফজাল স্যারের কথা অনুযায়ী কথাটা বলেছিলাম স্যার নয়তো সাইফ এহমাদ জানে তার প্রফেশনাল লাইফ কোথায় আর পার্সোনাল লাইফ কোথায় অ্যান্ড ডোন্ট ফিল ব্যাড প্লিজ অন্য সময় হলে আমি হয়তো আপনাকেও কৈফত দিতাম কিন্তু যে পুলিশ স্টেশনে পুলিশি প্রমাণাদি হস্তান্তর হয়ে যায় সেখানে বসে কিছু বলাটা আমার সমাচীন বলে মনে হচ্ছে না হোয়াট ডু ইউ মিন বাই প্রমাণ হস্তান্তর সাইফ তোমার পেন ড্রাইভ ডিপার্টমেন্ট থেকে হারিয়েছে লেট ইউ গো স্যার তবে এটা আমি বেশ ভালো মতো বুঝে গেছি ডিপার্টমেন্টে ব্যাক স্টেপ করার লোকের অভাব নেই আর এ কারণেই ডিপার্টমেন্টের কাছে আমি কেস রিলেট কোনো কৈফত দিতে চাই না তাছাড়া বুঝতেই পারছেন এখন আমার বিবাহত্তর সময় ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে যথেষ্ট ব্যস্ত হয়ে পড়ব আমি এখন তুমি কি বলতে চাইছো সাইফ আমাকে আমার মতো করে কেস হ্যান্ডেলের সুযোগ দেওয়া হোক 
अदारवैज ये लाइफर प्रथम आनसल्व केज हो मोटामुटी जोर गल कथा सहिफ इन्सपेक्टर अफजाल पाकर दूजने विस्मय तक रही और दिखे तक फोन बेजे उठे सैफे से सारा नाम तीनजन ही नजरे पड़ल सैफ एक्सक्यूज मि बोले का कोूप पढ़ो ना कर फोन नहीं उठे गल इन्सपेक्टर बाकर इन्सपेक्टर अफजाल के बोलें मूल से दिक्कता नाम जुक्त कर माइंड गेमर निजे सी इन शराफर पावर अफ खुशी हब खुब बसिदी गा डाका दिए थकते